السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في ثاني درس من سلسلة دروس التصميم درسنا اليوم يكون عبارة عن كيفية تصميم التوقيع الاحترافي درسنا اليوم سيتناول ثلاث أشياء أولا مقاس عمل التوقيع غالبا يكون 450 في 150 بكسل في أكثر المنتديات يعني وثانيا الأدوات المستخدمة هي ثلاث صور هذه الصور زي ما تشوفون يعني مو شرط انكم تسووا نسخة كربونية تبقى الأصل نفس اللي أسوي أنا ممكن انكم تستبدلوا أي صور ثانية انتوا وذوقكم أهم شي الطريقة وثالث شي تصميم التوقيع طيب عندي اليوم ملاحظة آه ما حنستخدم الفوتشوب الثامن لأنه ما في خاصية التعديل على الفراشة نستخدم الفوتشوب الجديد اللي هو CS5 آه ممكن نستخدم CS3 وفوق يعني الصدارات الجديدة بتكون لأنه راح نحتاج خاصية التعديل على الفراشة طيب نفتح البرنامج والحين نفتح الصور هذه هي الصورة نفتح ملف جديد ومثل ما تشوفون العرض هو 150 الارتفاع 150 بيكسل لاحظوا انه هو البيكسل اوكي فتحنا لنا هذا الحين نجي عند الصورة الاولى ونسحبها سحب على حقل العمل اللي بنشتغل عليه كذا كويس الحين نجي عند أداة الإصبع أداة الإصبع ومن خيارات الفراشي ضرورية جدا هذه الخطوة نتأكد من الإعدادات لأنه أي إختلاف بالإعدادات بيطلع لنا نتيجة ثانية غير مرغوب فيها أولا نختار هذا الشكل نشوفه هنا أربعة وأربعين بكسل خمسة في المية ثمانية وثلاثين في المية أربعين في المية تسعة وثلاثين في المية تسعة في المية اثناش في المية مية وثمانية وثلاثين في المية واحد ثمانية وثمانين في المية طيب الحين بعد ما نتأكد إنه الإعدادات نفسها نجيب الأداة ونضغط نحرك عادي كنا نمسح كيف طريقة عمل الأداة؟ يعني هي تحرك من الصورة فاللي يميزها إننا يمدينا إن نصنع خلفية قريبة من لون الصورة أو خامة يعني نصنع خامة الفرق بينها وبين الخامة إنه الخامة تكون ألوانها بعيدة وغير متناسبة لكن هذه بتجيب لك ألوان قريبة من بعض وبتطلع حلوة وبتدي شكل حلو طلع معنا ذا الشكل حلو. نرجع نفس الصورة مرة ثانية ونسحبها على التوقيع الحين نصغر الصورة كذا كويس ندبل الطبقة استخدام كنترول حرف الج وحرف التاء بالعربي دبلناها لأربع طبقات مثل ما انتم شايفين طيب اخفي الطبقات اللي فوق وما بنحتاج نشتغل على طبقة واحدة حاليا من نفس الأداة حق الإصبع تسوي زي كذا الطبقة الطبقة اللي بعدها نفس الشيء لكن نبقى شوية من النص عشان نعطينا تأثير جميل بقينا شوية 
الطبقة اللي بعدها امسح الأطراف فقط أولا نختار المساحة أو الممحاة كليك يمين ونتأكد أننا اخترنا أداة الممحاة المموهة مو الممحاة الصلبة الممحاة المموهة ونمسح الأطراف فقط لا مسحنا الطبقة اللي قبلها نرجع نجي للطبقة الجديدة ونمسح الأطراف فقط مثل ما انتم شايفين جالس امسح الأطراف بس ونحن الأطراف الطبقة اللي بعدها نفس الطريقة نمسح الأطراف نمسح شوية من الشعر جميل الحين نغير المود نخليه هذا المود اللي هو تغشية بالعربي او اوفيرا لاي بالانجليزي طيب الحين اسحب الصورة الثانية اسحب السحب على الصورة الكتابة مضايقتني يعني حاب اخفيها مو حلو انك تبان في الصورة اسحب الصورة قليل كذا كويس ومن نفس الطريقة تغشية او اوفرلاي من اداة المبحاة نمحي نص الصورة بس ممكن أن نمحي للجهة نأتي بالصورة الثالثة يعني صراحة أشوف أنه كلها ما لها داعي هذه فأنا حاب أقص للجهة بس كروب أو تأطير باللغة العربية نسحبها وبنفس الطريقة نصغر نغير المود جميل نسحب الصورة قليلا إلى اليسار ومن أداة الممحاة نمسح ناحية الوجه شايفين كيف الصورة طلعت تأثير جميل طلع الصورة طيب الحين مثلا لو ألوان الصورة ما هي بعجبتني حاب أغير الألوان أول شي ندمج الطبقات دمج المرئي أو فلاتن إيميج دمجناها عن طريق صبغة وإشباع نغير ألوان الصورة أول شي تلوين ونقص التشبع ونختار اللون اللي يناسبنا يعني نشوفه جميل هذا كلها الوان يعني كل واحد ذوقه نشوف انه ده لون كويس يعني طيب الحين نجي مثلا لو حاب اني اكتب اسمي او اسم القناة او الحقوق من اداة النص اكتب اسم القناة سو ميديد ونغير المود نفس الشي ونغير مكان الصورة المكان اللي يناسبنا ده مكان جميل يعني اذا حابين تضيفوا 
رابط موقعكم الخاص او رابط القناة او ايميلكم رقم البلاك بيري مثلا البين كود عادي اللي تحبونه وكل واحد يدوقوا باختيار الالوان واختيار الصورة واختيار الخلفية اهم شيء انه الطريقة يكون نفسها كذا يكون انتهينا من الدرس اتمنى اني اكون افدتكم واذا عجبكم الدرس لا تنسوا تسوون لايك وسبسكرايب على القناة وشاكر لكم حسن مشاهدتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته